بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا ٹاپک ہمارا مختار نامہ خاص سے متعلق ہے کہ مختار نامہ خاص کو کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو مختار نامہ خاص ہے یہ کسی پراپرٹی کے جملہ انتظام و انسرام اور اس کی مقدمہ بازی کے سے متعلق ہے یعنی لیمیٹڈ ہے اس حد تک اب اس کو کیسے ڈرافٹ کریں گے ویسے تو مختار نامہ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جیسے کہ مختار نامہ عام اور مختار نامہ خاص اسی طرح مختار نامہ خاص میں آگے جو ہیں مختلف پرپزز ہوتے ہیں اور جن کے لیے آپ کسی بھی شخص کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے کسی بھائی کو بہن کو ماں باپ یا کسی دوست عزیز کسی کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے تو اس کو کیسے ڈرافٹ کرتے ہیں یہ جو ہمارا مختار نامہ خاص ہے کسی مکان کی پراپرٹی یعنی کسی پراپرٹی کی مقدمہ بازی اور اس کے انتظام و انسلام سے اس کو کیسے ڈرافٹ کرتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں تو آپ نے سب سے پہلے اس شخص کا نام لکھنا ہے جو بندہ کسی بھی دیگر شخص کو اپوائنٹ کر رہا ہے تو من کے مسمی ارسلان علی بھٹی ولد صادق علی بھٹی ساکن مکان پر اتنا ایڈریس آ گیا سارا مختار دہندہ تو سب سے پہلے تو ہم نے بتانا ہے کہ یہ شخص جو جس کا نام آپ نے بیان کیا ہے یہ کون ہے تو ہمیں ود ان بریکٹ بتا دیا کہ مختار دہندہ ہے یعنی مختار دینے والا ہے مختار اما اس کے بعد یہ جو میں نے ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ضرور لکھنا ہے تاکہ کیونکہ یہ امپورٹنٹ تھنگز ہیں جو اس میں مینشن کرنا ضروری ہے یہ کہ مکان نمبر سکسٹی ایٹ سب سے پہلے تو آپ نے اس پراپرٹی کا ذکر کرنا ہے جو جس بابت آپ نے اختیارات دینے ہیں اب مکان ہے تو مکان لکھیں پلاٹ ہے تو پلاٹ لکھیں لیکن پلاٹ ہے کہ اس کے خسرہ کھیوٹ کے تو نہیں ہے تو تمام چیزیں اس کی لکھیں جو کہ رجسٹر حقداران زمین پر لکھی ہوتی ہیں یا رجسٹری میں بھی لکھی ہوتی ہیں اور اس کا بتانا ہے کہ یہ آپ پراپرٹی جو ہے یہ آپ کے کل قبضے یا ملکیت میں کیسے آئی تو اس لائن کو کیسے لکھنا ہے یہ کہ مکان نمبر سکسٹی ایٹ ڈبل سٹوری گلی نمبر اکیس چکلال اسکیم تھری راول پینڈی من, پینڈی من مظر کا مملوکہ و مقبوضہ ملکیتی اور قبضے میں ہے بروئے کس کے ذریعہ ہے بے نامہ یعنی بے نامہ ایک اس کو انگلش میں سیل ڈیڈ کہا جاتا ہے کہ سیل ڈیڈ کے ذریعے میرے یہ قبضے میں اور ملکیت میں آئی اس سیل ڈیڈ کا نمبر کیا تھا نائن ون فائیو ٹو یہ رجسٹرڈ ہوئی تھی اس نمبر کے تھرو اور اس ڈیٹ کو ہوئی تھی پچیس آٹھ دو ہزار سترہ کو سب رجسٹرار یعنی کہ اس کی تصدیق کس نے کی کہاں پہ یہ رجسٹرڈ ہوئی سب رجسٹرار راول پنڈی کے آفس میں یعنی یہ جو مکان ہے یہ میں نے خریدا ہے مجھے گفٹ بھی نہیں کیا گیا وسیعت ان تک مطلب وراثت میں بھی نہیں آیا میں نے خود خریدا اپنی جو ہے جی پاکٹ منی سے یا جو جو بھی سیونگ سے دیگر کسی بھی شخص کا کسی بھی طرح سے مکان مذکورہ سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے یہ تو اوپر فسٹ لائن انٹروڈکشن آ گیا اس پراپرٹی کا کہ آپ کی ملکیت ہے آپ کے قبضے میں اور اس کی ڈیٹیل آ گئی میں کوشش کروں گا کہ ایک اپلیکیشن لانچ کروں سافٹ ویئر یعنی کہ اینڈرائڈ اپلیکیشن جو کہ آپ موبائل سے ہی کسی بھی فارمیٹ کو ورڈ کی فائل بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے مختلف فارمیٹس میں کسی کو اٹارنی چاہیے کسی کو سیل ڈیٹ چاہیے کسی کو ٹرسٹ ڈیٹ چاہیے جو بھی ڈرافٹنگ ہے کوئی کورٹ پروسیڈنگز ہے کوئی دعویٰ ہے جاب دعویٰ ہے رٹ ہے اپیل نگرانی مختلف قسم کے فارمیٹس ہوتے ہیں انگلش اور اردو دونوں میں انشاءاللہ پھر ویزا ایشوز ویزا ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں کورنگ لیٹر وغیرہ بنانا اپلیکیشن بنانا تو یہ تمام چیزیں آپ اس کی اسی ویب جو ہے اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور ایک پراپر طریقے سے اس کو انشاءاللہ شاء ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے کسی کو بھی چاہیے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے وہ پرنٹ دے سکتا ہے اپنے ہی پرپز کے لیے تو یہ جو اینڈرائڈ اپلیکیشن لانچ ہوگی یہ میرے چینل سیکھ لیتے ہیں نام کے سیم نیم ہوگا ان شاء اس اپلیکیشن کا تو کوشش ہے کہ یہ جلد ہی لانچ کر دوں یہ کہ من مظہر بوجہ مصروفیات مکان مذکورہ کا جملہ انتظام و انسلام کرنے سے قاصر ہوں لہٰذا اپنی جانب سے مسمی احتشام الحق اب اس کا بھی میں نے جو نام ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے جس کو اختیارات دیے جا رہے ہیں اس کا نام تو ضرور ہونا چاہیے شناختی کارڈ نمبر ضروری ہے اس کا ولد خادم حسین آ گیا ساکن اس کا جو ہے ایڈریس آ گیا تمام چیزیں اپنے لکھنی ہیں کو اپنا مختار خاص اب یہاں پہ بھی میں نے اس کو جو ہے ہائی لائٹ کیا کہ ہم اس کو مختار خاص مقرر کر رہے ہیں مختار خا مختار عام مقرر نہیں کر رہے کیونکہ اس کو لمیٹڈ اختیارات دے رہے ہیں جنرل اختیارات نہیں دے رہے تمام قسم کے مقرر کرتا ہوں اور اختیارات دیتا ہوں کہ مختار خاص مکان مذکورہ کا جملہ انتظام و انسلام کرے اب جملہ انتظام انسلام سے مراد ہے کہ تمام انتظام جو بھی انس کو کوئی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے وہ کرے خود رہائش اختیار کرے مزید تعمیرات کرے کرائے پر دے وے کرائے وصول کرے مکان مذکورہ بالا کی بابت مقدمہ بازی کی صورت میں عدالت ہائے دیوانی مال فوجداری و دیگر محکمہ جات قائم کردہ
جواب دہی کرے اب یہاں تک بات ایک جملہ ختم ہوا کہ مقدمہ بازی کی صورت میں مثال کے طور پر اب جو اٹارنی ہولڈر ہے جس کو اختیار دیا جا رہا ہے اور جو دینے والا ہے وہ تو چلا گیا اب جو جس کو اختیار دیا جا رہا ہے یا اس کے پاس آلریڈی ہولڈنگ ہے اس اٹارنی کے تھرو اب اس اس مکان پہ کی بابت کوئی کیس ہو جاتا ہے تو اب اس کو وہ ڈیفینڈ کرے گا یہاں تک بات ہوگی کہ ڈیفینڈ کرے گا کسی بھی کورٹ میں دیوانی ہے مال فوجداری تمام لیکن یہاں تک تو بات ختم ہوگی اس کو ڈیفینڈ کرے گا لیکن اگر تو ضرور پیش آ جاتی ہے کہ آپ نے کوئی مقدمہ کرنا ہے آپ نے کوئی کرنا ہے آپ کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس مکان سے متعلق کہ آپ کو مقدمہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے مثال کے طور پر آپ نے کوئی کردار رکھا ہوا ہے اور وہ کرایہ بر وقت ادا نہیں کرتا ٹان مٹول کرتا ہے یا یوٹیٹی بل ادا نہیں کرتا ہے مکان کو ڈیمیج کر رہا ہے تو اب آپ اس کو کی بے دخلی کے لیے جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں کورٹ میں تو وہ ایک مقدمہ ہوتا ہے تو اس لیے اس وجہ سے آپ خود بھی ایک نیا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں یہ بھی اختیار دیں پچھلی جو لائن تھی وہ اس میں تو یہ تھا کہ آپ آلریڈی کوئی دائر ہوں یا کوئی کر لے بعد میں تو اس کو ڈیفینڈ کریں لیکن ڈیفینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ آپ نیا مقدمہ بھی دائر کر سکتے ہیں مختلف قسم کے آپ کو ضرور پیش آ سکتی ہے کوئی بندہ کہتا ہے جی یہ میں اس مکان کا مالک ہوں یہ اس ڈاکومنٹ کے تھرو تو اب اس کی کینسلیشن میں آپ جا سکتے ہیں کہ یہ دستاویز غلط ہے یہ فورج ہے تو آپ کو ضرور پیش آ سکتے ہیں اس کے بعد درخواست ہر قسم دے ہوئے بیان دے ہوئے بیانفی دے ہوئے جواب دعویٰ داخل کرے وکیل مقرر کرے اپیل نگرانی ریٹ وغیرہ دائر کرے متعلقہ کاغذات متعلقہ داخل کرے ثبوت پیش کرے تصدیق کرے حکام مجاز کے رو برو پیش ہو اور گواہان پیش کرے معائنہ مثل کرے نقول حاصل کرے حکم امتنائی حاصل کرے یعنی اسٹے آرڈرس کو کہا جاتا ہے انگلش میں ڈگری اجرا کرائے زیر ڈگری وصول کرے اب یہاں پہ لکھا ہے بجلی سوئی گیس پانی ٹیلی فون کنیکشن نقشہ وغیرہ متعلقہ محکمہ سے رجوع کے لیے متعلقہ محکمہ سے رجوع کرے اب اگر اس نے کوئی نقشہ اپروو کروانا ہے یا بجلی سوئی گیس کنیکشن کا جو ہے کنیکشن جو ہے انسٹال کروانا ہے بے شک اس میں آلریڈی انسٹالڈ ہے ایک دو کی اور بھی ضرور پیش ہو سکتی ہے ڈبل یا ٹریپل اسٹوری اگر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے الگ سے میٹر جو ہے وہ ضرور پیش آ سکتے ہیں تو اس کے لیے متعلقہ محکمہ سے رجوع کرے گا اور کنیکشن وہ انسٹال کروا سکتا ہے مجاز اتھارٹی سے معاملات طے کرے قانونی کروائی کرے شاندھی کروائے چھاپا کورٹ فیس وغیرہ اسٹام وغیرہ خریدے تو یہ تمام چیزیں اس میں اختیار ہیں اور اس کو ریفنڈ بھی کروا سکتا ہے کورٹ فیس وغیرہ کو الغرض مکان مذکورہ کی نسبت عدالت ابتدائی تا عدالت عظما تمام امور سر انجام دے ہوئے اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا یعنی کہ ابھی اگر آپ نہیں بتاتے کہ عدالت عظما تک بھی جو ہے پرسیو کر سکتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ لکھ دیں اس میں تاکہ کسی بھی کورٹ میں کسی بھی فورم میں اس کو پریشانی کا سامنا نہ پڑے اس میں اسپیسیفکلی چیز یہ منشن ہو کہ یہ کسی بھی کورٹ میں عدالت ابتدائی ہوتا ہے لوور کورٹ آپ کہہ لیں اور عدالت عدالت عظما ہوتا ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ تک عموم سر انجام دے ہوئے دے ہوئے جہاں جہاں میرے دستخط دستخطوں کی ضرورت پیش ہو مختار خاص میری عدم موجودگی میں دستخط کرے مختار خاص کا جملہ پر ساختہ پر داختہ من مظہر مختار مختار دہندہ کو منظور و قبول ہوگا یعنی جو بھی ایکس وہ کرے گا وہ مجھے منظور و قبول ہوں گے اب یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے بلو کلر میں یہ بھی امپورٹنٹ تھنگز ہے اوپر تو آپ نے بتا دیا کہ اس کو جملہ انتظام و انسرام کرے اس پہ رہائش رکھے تعمیرات کرے کورٹ پروسیڈنگس وغیرہ کرے لیکن اب یہ نہیں کہ اب ہو سکتا ہے جس کو اختیار دیا جا رہا ہے اس کی بھی نیت تبدیل ہو جاتی ہے وہ اس کی میلا فائڈی آ جاتی ہے اس میں اندر بدنیت ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب میں مجھے تو مل گیا تو میں اس کو جو ہے سیل آؤٹ بھی کر لوں اس پراپرٹی کو اور پیسے وغیرہ لے کے آگے پیچھے ہو جاؤں تو اس کے لیے آپ اسپیسیفکلی نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مختار خاص مکان مذکورہ کو فروخت کرنے یا کسی بھی طرح سے منتقل کرنے کا ہرگز مجاز نہ ہوگا مختار خاص مکان مذکورہ کے عوض کسی بھی مالیاتی ادارے یا کسی بھی شخص سے کوئی قرضہ حاصل کرنے کا بھی مجاز نہ ہوگا یعنی اس کو سیل آؤٹ بھی نہیں کر سکتا کسی بھی طریقے سے گفٹ بھی نہیں کر سکتا جو ہے وہ سیل بھی نہیں کر سکتا اور کسی بھی طریقے سے اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا کوئی قرضہ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس پہ لائبلٹی جو ہے وہ آنر بھی آتی ہے تو آنر یہ نہیں چاہتا کہ مجھ پہ لائبلٹی ہے میں اور آنر جو ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کو سیل آؤٹ کیا جائے بس صرف یہ اس حد تک دے رہا ہے کیونکہ وہ مصروف ہے کہ اس کا کورٹ پروسیڈنگز جو ہے وہ کرے اور جو ہے جو بھی معاملات ہیں وہ طے کرے بس تو یہ آپ نوٹ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اپنی سیل سائڈ کے لیے ویسے چونکہ اگر آپ یہ نہیں بھی لکھیں گے تب بھی اس کو سیل کرنے کا اختیار ویسے تو نہیں ہوگا کیونکہ سیل کرنے کا اگر اختیار دینا ہے تو اس پہ لکھنا پڑے گا اس کی
تو اینڈ کی اسٹینڈرڈ لائن ہے یہ اپنے لکھنی ہے اس کے بعد نام ولیت لکھنی ہے اور شناخت کارڈ نمبر لکھنا ہے اس شخص کا جو اٹارنی دے رہا ہے اور سگنیچر اور تھم امپریشن بھی لازمی کروانے ہیں اس کے بعد دو گواہ ہوں گے اس میں ان کے نام ولیت شناخت کارڈ نمبر لکھنے ہیں اور سگنیچر تھم امپریشن کروانے ہیں اب یہ جو ہے تحریر لکھنے کے بعد چھ سو روپئے کا اسٹام پیپر لگے گا اس پہ آج کل جو کرنٹ کا نومبر کا مہینہ چل رہا ہے جو آج کل کا جو قانون چل رہا ہے چھ سو روپئے کا اسٹام پیپر لگے گا اس پہ اس کو اپنے نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کروانا ہے اس پہ آپ اسٹیمپ لگوا لیں اور یا پھر اس کو جو ہے رجسٹرڈ بھی کروا لیں تو بہتر ہے اور جب آپ اس کو کسی ڈپارٹمنٹ میں ضرورت ہو پیش کریں تو اس کی فوٹو کاپی پیش کریں اور اس کے جو ہے اوریجنل بھی ساتھ لے جائیں اس کو پیش کرنے کے لیے صرف دکھانے کے لیے باقی جمع آپ نے اوریجنل نہیں کروانی فوٹو کاپی ہی کروانی ہے